他们不但不吃感恩，反而依然坚持台独立场，这也导致了大陆出现的“穷台”战略的声音。“穷台”战略或许可以打击民进党，但是同样也会打击到台湾同胞。中国大陆现在有自信不走这一步，同样是站在中华民族的高度来看待问题。观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅先生。近日，国民党党党主席的大选基本结束了，朱立伦当选为国民党党主席，还立刻呢与中国大陆高层恢复了互动。但民进党因此与朱立伦呢是吵成了一团。但朱立伦这次呢没有认怂，而是表达了坚定的反台独立场。朱立伦虽然没有提到追求统一，但是态度是明显的，而且呢。相对来讲比较强硬。与此同时，大陆因为病虫害的问题，禁止台湾地区生产的潘氯斯和莲雾进口。民进党呢就借机又攻击大陆针对台湾水果。那么，中国大陆是如何看待两岸关系的呢？中国大陆政协主席汪洋在全国台联成立六十周年纪念大会及台胞社团论坛开幕式上发表了一篇重要讲话，虽然文字不多，但是字字珠玑。内涵丰富。汪洋在台胞社团论坛开幕式上表示：“两岸要看清，必须统一，也必然统一的历史大势，深刻认识到解决台湾统一的主动权始终掌握在中国大陆这一边。”他强调，两岸民众也要追求和平，支持统一，坚决反对任何形式的。台独分裂行径，这句话可以说是同时说给两岸同胞听的，但是侧重点不同。第一，解决台湾问题的主动权在中国大陆这边，这是毫无疑问的。它意味着中国大陆将按照自己的时间点解决台湾问题，不会受美国因素的干扰，也不会在乎台独分子的小动作。未来不动则已。一动就是一锤定音。从中央治理香港乱局，我们就可以看出来，我们完全有能力一起解决反华势力多年的布局。第二呢，两岸民众也要追求和平，支持统一，反对台独。这意味着中国大陆仍然把和平统一当成是最高的追求，这是中国大陆政府和。民众所表达出来的最大善意。随着两岸军事实力差距的拉大，台独势力搞的小动作是频频不断，甚至呢有越来越嚣张的趋势。因此呢，大陆民间主张武力统一的人现在是越来越多。但是从中国政协主席的上述谈话，我们可以看出来，中国大陆有足够的自信和耐性给台湾民众。时间追求和平统一，并不是放弃武力统一，只是我们不想看到两岸之间发生战火。希望对岸的同胞能够看清楚这一形势，统一问题事关中华民族的崛起，绝对没有妥协的可能，也不可能长期维持分裂的现状。因此，这样所谓的现状必须打破。第三，中国大陆政协主席还说到，要推动两岸融合发展。再从一个侧面，或者是直接反驳了网上所出现的一些“穷台”战略的言论。大陆在过去实施过很多会台的政策，这些政策基本上都是以国民党在台湾执政期间签署的。但是民进党上台之后呢，现在仍然享受着这些大陆的让利，他们不但不知感恩，反而依然坚持台独立场，这也导致了大陆。出现的“穷台”战略的声音，“穷台”战略或许可以打击民进党，但是同样也会打击到台湾同胞。中国大陆现在有自信不走这一步，同样是站在中华民族的高度来看待问题。需要注意的是，我们也要认识到，融合发展正在被民进党所破坏，两岸交流出现波折也是在所难免的。但这并不是我们的初心。总之，时间越往后，中国大陆解决台湾问题的能力就会越强。无论是军事能力、政治能力、经济能力，还是其他的能力，都会不断的提升。
这就是我们自信心所在的根基和理由。那些台独分子恐怕已经蹦跶不了多久了。好，今天的评述就到这里，我们下期再见。